Olá e sejam bem-vindos a mais uma noite de futebol. O tempo hoje não é o mais agradável, pois a chuva tem sido persistente, tendo por vezes a companhia de um vento que até causa arrepios. Porém, é bom perceber que os adeptos de ambas as equipas não se deixaram abalar pelo clima verdadeiramente adverso, pelo que devemos contar com um ambiente já habitual num jogo deste calibre. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E aí está o pontapé de saída. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bebeto tenta isolar o colega. A bola encontra Murillo. Joga mais para a frente O contra-ataque ganha força Vira o jogo mais à esquerda Ruben Lima É uma bola muito boa Procura alguém mais adiante Murillo Joga para o flanco Cruza Põe um ponto final no lance. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Passe cheio de intenção. Bebeto. E tenta jogar comprido. Tenta abrir uma... Remate! Isto foi um disparate. Há jogadores que fazem golos que parecem impossíveis. E depois falham os mais fáceis. Aqui faltou confiança para o remate. Passe longo sobre a linha média. Ruben Lima. Passe muito perigoso. Atira lá para a frente. Tondela de novo com a bola. Bola longa para encontrar a desmarcação. A bola até parecia mais redonda. Bebeto. Tenta colocar nas costas. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Este lance tinha tudo para dar golo. Foi um corte milagroso. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada em perigo. Podem lançar o contra-ataque. Tem tudo para fazer o golo. Pode fazer o golo. Coloca a bola na direção do ataque. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bebeto joga rasteiro para as costas dos defesas. A bola saiu. É lançamento. Tenta isolar o colega. 
Pode partir na direção da baliza. Está encerrada a primeira parte deste jogo. E temos aqui o resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Existem várias formas de controlar o jogo. Neste, está-se a destacar a qualidade defensiva do equipe. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois gols na segunda parte. Segunda parte já em andamento. O Bluenenses vai com certeza chegar ao gol. Vai estar lá mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo, mas precisa trabalhar melhor a finalização. Tenta abrir uma brecha na defesa. Lance regular, falta. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Mete a bola na esquerda. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Passa muito perigoso. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Estava lá para cortar o perigo. Bola fora. É lançamento. O tom dela volta a mexer na equipa. É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. E vão fazer mais outra substituição. Olha o tiro! E o defesa vai tratar do assunto. Muito bem, estava lá o defesa para salvar a equipa. Coloca a bola por cima no espaço. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Um passe de costa a costa. Bola passada muito para a frente. E a bola vai para diante. Salvador. Tenta meter lá na frente. O adversário foi possante. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. João Pedro, possante a recuperar a bola. Tavares. E sai um passo longo lá para a frente. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Passe longo lá para a frente. Recebe a bola e pode criar perigo. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Passa muito perigoso. Bola a rasgar. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Com um espaço no flanco. Procura o perigo com o cruzamento. Aí está o apito final. As pontas lança de ambas as equipas estiveram em dia não neste jogo. Nenhum deles encontrou maneira de ultrapassar a defesa. O que achaste desta partida, Luís? É um empate perfeitamente lógico. Este jogo foi muito tático.
nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. Tive muito gosto, Pedro.